आज हम हैं न्यूजीलैंड की प्रॉबेबली सबसे अनसेफ जगह पर ये एरिया जाना जाता है अपनी गैंग्स और ड्रग्स के लिए इनफैक्ट एक दिन पहले ही यहाँ पर कुछ शूटिंग्स हुई थी जिसमें किसी का मर्डर भी हो गया था वैसे तो न्यूजीलैंड को काफ़ी सेफ देश माना जाता है लेकिन ऐसी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स पे ना जाएं क्योंकि कोई भी जगह 100 परसेंट सेफ नहीं होती है और ये हमने देखा भी रिसेंट क्राइस्ट चर्च अटैक्स में जहां अनफॉर्चुनेटली हमारे बहुत सारे इंडियन और पाकिस्तानी लोग मारे गए तो सबसे पहले सबसे सीरियस चीज़ के बारे में बात करते हैं जो कि है टेररिज़म जितने भी टेररिस्ट अटैक्स होते हैं वो ज़्यादातर या तो फाइव स्टार होटल्स पे होते हैं या फिर रिलीजियस जगहों पर और ये हम सभी ने देखा मुंबई में श्रीलंका में और क्राइस्ट चर्च में भी तो जब भी आप ऐसी जगहों पर ट्रैवल कर रहे हैं तो थोड़ा केयरफुल रहें ऑकलैंड के बाहर बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर गैंग्स होती हैं इन लोगों के पास ड्रग्स और गन्स भी होती हैं तो हमारी एडवाइस यही है कि आप ऐसे एरियाज से और ऐसे लोगों से दूर रहें क्योंकि न्यूजीलैंड इक्वेटर से काफ़ी दूर है यहाँ पर ओजोन लेयर बहुत पतला है जो कि हमें यूवी रेस से प्रोटेक्ट करता है तो हो सकता है आपको सनस्क्रीन यूज़ करना पड़े एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए नहीं तो यहाँ की धूप आपको जला सकती है और कई केसेस में स्किन कैंसर भी हो सकता है ऑल इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ एक्सेप्टेबल है लेकिन यहाँ का ड्राइविंग स्टाइल इंडिया के ड्राइविंग स्टाइल से काफ़ी अलग है पहली चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी है वो ये है कि यहाँ पर गाड़ियाँ काफ़ी तेज़ स्पीड पर चलती हैं स्पेशली हाईवेज़ पर और इतनी स्पीड पर छोटी सी भी गलती से बहुत बुरा एक्सीडेंट हो सकता है दूसरी चीज़ जो अलग है वो है यहाँ का लेन सिस्टम आप कभी भी किसी को ओवरटेक नहीं कर सकते जैसे हम इंडिया में करते हैं आपको अपनी लेन में रहना होता है और ज़रूरत पड़ने पर ही आपको लेन चेंज करनी होती है वो भी इंडिकेट करके तो जब भी आप यहाँ पर आएँ अगर गाड़ी हायर करके आप रोड ट्रिप पर जाना चाहते हैं तो मेक श्योर आप पहले सारी जानकारी ले लें उसके बारे में पढ़ लें और तभी गाड़ी चलाएं। यहाँ के शहर क्राइस्ट चर्च को वाइट नेशनलिज्म के साथ एसोसिएट किया जाता है और यहाँ पर कई बार आपको कैजुअल रेसिज्म को भी फेस करना पड़ सकता है जहाँ पर लोग आपको बोल सकते हैं कि गो बैक टू योर कंट्री या फिर रूड कॉमेंट्स पास कर सकते हैं जैसे करी मंचर तो ऐसे हटेले लोग अगर आपको मिलते हैं तो उनके साथ डायरेक्टली बहस ना करें इन्वॉल्व ना हो अच्छा यही होगा कि आप पुलिस को कॉल करें इन्फॉर्म करें और उन्हें बाकी की चीज़ से डील करने दें फॉर्चुनेटली मुझे ऐसा एक्सपीरियंस अभी तक नहीं करना पड़ा है लेकिन ऐसे लोग हर जगह होते हैं जो रियलाइज़ नहीं करते कि जब कोई उनके देश में घूमने आता है तो इससे उन्हीं के देश का भला हो रहा है यहाँ पर काफ़ी सारे फूड प्रोडक्ट्स में एनिमल प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं जैसे कि बीफ पोर्क हॉर्स और ये कई बार ही आपको ऐसी चीज़ों में मिल सकते हैं जहाँ बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते जैसे कि कैंडीज़ में या फिर मार्श में और इनफैक्ट एक बार काल ने एक बच्चे को मार्श का पैकेट गिफ्ट कर दिया था और फिर उसकी वेजिटेरियन फैमिली ने उसे वापस भेजा था हमारे घर वो रिटर्न करने के लिए क्योंकि उसमें एनिमल प्रोडक्ट्स थे और हमने बिल्कुल रियलाइज़ नहीं किया था तो यहाँ पर कुछ भी खरीदने से पहले आप एक बार इंग्रीडियंट्स लिस्ट चेक कर लें तो ये सब तो था सीरियस टफ अच्छी बात ये है कि यहाँ पर बिल्कुल भी कोई डेंजरस एनिमल या इंसेक्ट नहीं है तो आप जहाँ मर्जी बेफिक्र होकर ट्रैकिंग कर सकते हैं कैंपिंग कर सकते हैं दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ के लोग नॉर्मली बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही पोलाइट और बहुत ही अच्छे हैं और आपको बहुत अच्छा लगेगा उनसे मिल तीसरी और फाइनल चीज़ यहाँ की नेचुरल ब्यूटी और यहाँ की फ्रेश एयर मतलब फेफड़ों में अपने आप हवा भरती है आपको सांस लेने की ज़रूरत भी नहीं है दोस्तों तो अगर आप न्यूजीलैंड आ रहे हैं तो हमारी न्यूजीलैंड प्लेलिस्ट देखो ठीक है और जल्दी आइए ठीक है सब्सक्राइब कीजिए और जय हिंद जय हिंद